Esta noche les invitamos a recorrer calles en las que el pasado, el presente y el futuro comparten aceras. Una ciudad de piratas, esclavos y altos vuelos. Desde aquí partieron los más temibles barcos piratas del siglo XVI. Este es uno de los puertos más importantes de toda Inglaterra. La ciudad cuenta con una muy rica historia que abarca más de 400 años de arquitectura. Sus construcciones son realmente antiguas y sus gentes muy pintorescas. El misterio envuelve las calles de esta ciudad. Sus paredes están decoradas con cientos de grafitis, entre los que destaca el de un artista al que nadie conoce, Banksy. Desde hace más de 100 años, este puente colgante atraviesa el río Avon, mide más de 200 metros y es símbolo de toda la región. Este es un lugar que se ha reinventado en los últimos años recuperando su espíritu aventurero. Hoy visitamos Reino Unido. Bienvenidos a Inglaterra, bienvenidos a Bristol. ¿Y dónde estamos? ¡Estamos en la Plaza del Milenio! Uy, Luisa, qué mono estás con este gorro. Ya, me lo compré ayer, ¿te gusta? Bueno, pues si no eres Castilla Leonés, en este programa no nos sirves. Lo siento, Hola. te quedas aquí en Bristol. Venga. Hola, hasta luego. <risa> Have a nice day. Bye. Es un barrio de negros, pero no por eso tienen que ser malos, es lo que siempre digo. Casas Ocupas, Stoff Croft, República Independiente de Bristol. La antigua fábrica de tabaco donde iban a parar muchos de los esclavos. Estamos cerca del edificio más importante o más famoso de la Universidad de Bristol, el Bills Memorial Building. Me parece que Bristol es una de las ciudades mejores para vivir en Inglaterra. Bueno, pues aquí estamos con el plato más famoso de la cocina inglesa, Fish and Chips. Hombre, Miriam, me has pillado echándome la siesta. Y para que pasen barcos de mayor proporción, pues es un puente giratorio. Vamos corriendo que se nos va el barco, ¿eh? De hecho una manilla, caballero. Está destripando sardinas para luego más tarde cocinarlas. ¿Se puede repetir? Como veis ya estamos aquí pisando arena de playa inglesa. No me esperaba tanto campo, realmente no me esperaba que estuviera tan en medio de la nada. Ahí enfrente está Gales. Me costaba acostumbrarme a estas carreteras. Eso ir por el otro lado. Estamos ahora en el corazón de Bath. Aquí surgió la ciudad. Dice que la gente se vestía así normalmente para ir por la calle. ¿Eres vecina de Nicolas Cage? No, tú, no, él vive un poquito más allá, él vive en el Circus, en el número 7. Hoy el trabajo consiste en hacer amigos. ¡Esto es Bristol! Pero si es que hasta se la ve el culo. Y eso no es nada, esperar lo que os queda por ver. Aquí está el cambio, lluvia de estrellas. Si quieres conocer futbolistas, si quieres conocer famosos, aquí están todos. Esa torre que vemos ahí arriba es uno de los sitios turísticos de mayor importancia de Bristol. Esto es un graffiti de Banksy. Hemos llegado al famoso puente de Bristol. La verdad es que de noche merece la pena venir. Comenzamos nuestro viaje por tierras inglesas con dos hermanas que viven juntas, pero no revueltas. Con Julia y Luisa nos embarcamos en una aventura en la que, ya les aviso, puede pasar de todo. Hola, chicas, buenos días. Hola, Hola buenos, días, buenos días. días. ¿Qué tal? Mira, somos de Valladolid, estamos ahora viviendo aquí en Bristol. Yo llevo ya casi tres años. ¿Y tú? Y yo, bueno, yo es que la seguí a ella... Ella vino en junio y vine en, en noviembre. Yo vine porque mi novio estaba viviendo aquí, entonces yo me quedé en, en Segovia acabando la carrera y me vine a hacer unas prácticas 
y luego pues me decidí quedarme y, y aquí sigo. Y ahora nos ponéis de acuerdo. Y ahora no nos ponemos de acuerdo porque él se ha vuelto para allá, así que... ¿Y tú qué tal por sí. aquí, Julia? No, pues yo la verdad es que bien, ahora mismo estoy trabajando un, en un restaurante y estudiando. ¿Es fácil encontrar trabajo por aquí o no? Bueno, hace unos años era mucho más fácil, pero ahora ha venido tanta gente, pero no sí. solo de España, sino de otros países que ya la cosa está más difícil. En mi hotel, de hecho, está muy, muy complicado entrar y yo que estoy en la recepción veo cada día cómo en, me entregan currículums y venga y venga y, y está difícil la cosa. La verdad que es una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo, a todos los castellanos y leoneses os lo recomiendo, pero... Pero venir poco a poco, porque es que si no, no aprendemos inglés luego. Bueno, chicas, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en el Harbour Side, es una zona de, de barcos y esos que están justo pegados a la pared, que son muy alargados, eh, ahí vive gente. ¿Ahí vive gente? Sí, sí, sí. Y ves que hay chimeneas que salen por mitad del, del barco sí. y es muy curioso porque encima del barco ellos se eh, plantan, hay plantas, inclusive sí. puedes ver que hay bici. ¿Y dónde estamos? ¡Estamos en la Plaza del Milenio! ¡Uh! Bueno, pues esto, como os estaba diciendo, es la Plaza del Milenio. ¿Vale? Tenemos esa bola y si andamos un poquito podemos ver cómo nos, cómo nos reflejamos en la bola. Y es muy típico porque todo el mundo que viene aquí se acerca y, y, y se refleja, obviamente. ¿Y sabes qué es lo malo? Que es que sales gordísimo, porque claro, te acercas y sales gorda como una bola. Pues qué gorda salimos. Pues mira, <risa> si estáis malísimas. <risa> bueno, pues esto es lo que, lo que es una cosa muy divertida que siempre hacemos aquí en la bola y se pueden sacar fotos y bueno, vamos, que habéis venido un montón de veces, seguro. Bueno, Yo sí. creo que todas las visitas. Mi madre se conoce el barco, se conoce esto, se conoce todo. ¿Y este paisano quién es? Bueno, pues este es un amigo nuestro. <risa> sí, es un amigo nuestro. Y es muy majo. A ver, ¿cómo, ¿cómo te llamas? William Penn. William Penn, sí. <risa> Penn de, de bolígrafo. De Penn. Sí. Yo no me había dado cuenta, pero es que está toda la plaza llena de esculturas. Sí, sí. Pues yo tampoco me había dado cuenta, realmente. Lo acabo de ver. Sí. ¿Tú eres castellano y leonés o no? No. no. Bueno, pues si no eres castellano y leonés, en este programa... No, no sirves, lo siento, Hola. te quedas aquí en Bristol. Venga. Hola, hasta luego. Tener cuidado, a ver, que está en verde, únicamente que está en rojo. ¡Vamos, vamos! <risa> ¿Aquí los coches respetan o no? Eh, sí, sí. Lo, la verdad es que los coches respetan mucho. Yo por experiencia que me saqué el carnet de conducir aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Y por el aquí, otro carril? Aquí, aquí donde lo ven. Pues tú cuando vayas a me Valladolid costó... te vas a tener que sacar otro, Bueno, ¿eh? el, la verdad es que estuve en Navidad y conduje y me costó un poco. Me costó un poco, de hecho, que cuando iba a cambiar la marcha me di contra la puerta, ¿sabes? porque yo aquí me aprendí a conducir al otro lado y es muy curioso porque no hay no hay no existen las autoescuelas aquí no yo pagué una cantidad de dinero y me dieron un carnet provisional que te lo mandan a casa y con ese carnet provisional tú puedes conducir si el si el que va a tu lado tiene carnet eh, de más de tres años el práctico me costó un poquito bueno le aprobé a la segunda la profesora que me tocó pues era un poco estricta y tal y el examen es 40 minutos y ya ves tú, en 40 minutos puede pasar de todo. De hecho, se me caló el coche, la verdad es que fue un poco desastre. Pero bueno. O sea, que el examinador fue estricto con un poquito de razón, sí, ¿no? Sí, 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 la verdad es que no, sí. Pero... Y ahora, ¿vamos a dónde? ¡Al San Nicolás Márquez! ¡Vamos! Estamos en el interior del mercado. Se llama San Nicolas Market. Normalmente no venimos mucho a comprar aquí. ¿Por qué? O sea, a mí no me gusta. Las cosas, cosas un poco raras. Sí, un poquito excéntricas. Sí. Pero aún así creo que me voy a probar este, este gorro de aquí. Venga. Mire, sujetame un momento el abrigo. A ver. Sí, a ver. A ver. Hola, que te, que da igual. Que no, que esto... <ríe> ¿Qué tal? Te hace juego además. ¿Hay okay? Oh my god. 
I am lovely. Ya, ya, ya. Yeah. ¿Te gusta? Sí, tía, no mola. Sé. Si miras por aquí, podemos encontrar diferentes salsas. Eh, aquí les gusta mucho el picante. Spicy. Todo, lo, todo, todo, todo ponen picante. Todo ponen picante. Yo no sé luego cómo irán al baño. Pero seguro que, que bien. A mí no me gustan nada, no me gustan nada las salsas. Aquí le echan salsas a todo y, y se cree que la comida, la comida, ponemos picante en España. Y no, y no, no. en España. <risa> Luisa, qué mona estás con este gorro. Ya, me lo he comprado ayer, ¿te gusta? Sí, la verdad que ayer te lo has comprado. Sí, no te lo había contado, se me ha olvidado, la verdad. Estás monísima, la verdad. Sí, y además es que ahora hace un frío en la calle. Sí. Que me lo pongo y como nadie te mira aquí por la calle ni nada. No, es otra, otra de las cosas que tiene Bristol. Que sí. aquí no, no, no te mira nadie mal, puedes ir como te dé la gana. Pues yo te estoy imaginando con ese gorro por el paseo Zorrilla y absolutamente <risa> lo mismo. ¿no? Y la gente saca la cámara, ¿no? La sí, es es una de las cosas diferentes entre Castilla y, y Bristol. En el Paseo Zorrilla, en la calle Santiago, es que ni de chiripa te encuentras a alguien ¿La vestida con este si te la encuentras, este la gente se da la vuelta para mirar. Esto es eh, San Nicolás Market, pero es la zona de las comidas, los puestos. Come todo muy, muy rápido y tal, en cuarto de hora, media hora y se vuelve al trabajo. ¿Vosotras coméis muy habitualmente por aquí o no? No, no solemos venir. Más cocinar en casa, un poco healthy food. Sí. Más, un poco más castellano. Sí. sí. <risa> claro, porque aquí la comida no es muy saludable. Y además muy bueno porque lo que hacemos es, hago lentejas, le doy a mi hermana. No, de hecho, tú me diste la última vez, yo hice lentejas. un puré. Sí. Ayer. Tú, sí, tú yo hice un puré y, y yo te las lentejas. lentejas que me sí. Súper buenas. Sí. sí. ¿Y nunca saltan las chispas? Hombre. Bueno. Hombre. Estamos todo el día como el perro y el gato a veces. Ah. Luego ya... Nos contentamos. Sí. Luego nos es contentamos. lo bueno. Nos vamos de compras y, y ya está. Todo. Sí. Mira todo. Mira cómo viene la policía por aquí. Es la autoridad de aquí. Entonces... ¡Ay, ay, 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 ay! ay Have a nice day. Bye. Estamos en Castel Park. Esto es Castel Park, ¿vale? Normalmente en verano hacemos barbacoas. Aquí las barbacoas, eh, Miriam, están permitidas. Entonces, se pone, se coge la barbacoa de estas móviles, se compra en el Paulón. Eh, en el Tesco, que te en cuesta, el Tesco, que dos, te cuesta pounds, dos pounds, tres, tres cuatro. Sí, mucho. y entonces pues eh, compramos hamburguesas, nos ponemos con las hamburguesas ahí, a hacer el fuego y hacemos una barbacoa. ¿Y a vosotras, chicas, os gusta la vida que lleváis aquí en Bristol? Sí. Sí la, de... <risa> sí, la verdad que es una vida, sobre todo, muy tranquila. Sí. En Valladolid yo creo que quizás teníamos una vida un poco más acelerada. Personalmente estoy muy a gusto viviendo aquí y es una experiencia que que no la quitaré a mi vida en ningún momento. Es bastante caro vivir aquí en, en Bristol. ¿Vosotras qué pagáis por el alquiler de vuestra casa? <risa> pues mira, <risa> pagamos... Uh, bueno, nosotros que... Uh, pa bueno, pagamos más del estándar que se paga aquí. Pagamos 400 libras, ¿vale? Y yo 425. Luego os vamos a enseñar... ¿Por qué? Enseñar... <risa> ¿Por qué pagas más? Porque soy la oveja negra. No, no, porque yo tengo terraza. Pagamos todo incluido, internet, calefacción, todo, electricidad sí. y tenemos un baño dentro de la habitación. Si queréis que ¿Queréis vayamos a casa, casa, vamos. Y de camino a casa nos hemos encontrado con este chico que es de Palencia. <risa> Cuéntanos. Pues llevo 10 días y estoy aquí estudiando un poco inglés porque es el futuro. Es una ciudad pequeña y muy normal dentro de lo que cabe. ¿Por qué elegiste Bristol? Porque tenía unos amigos que estaban aquí y me recomendaron esto. Así que... ¿Contento? Contento. ¿Tú eres de dónde? De Palencia. ¿De Palencia Capital? De Palencia Capital. ¿Tendrás muchos amigos por allí, por la zona? Por supuesto. Vamos a saludarles desde aquí, ¿no? Saludo a todos los amigos y en especial a los del bar Andrés. Os voy a dejar que tengo que ir a la academia, ¿vale? Venga, bueno, que hasta luego. mucho. Adiós. Pues ahora los que queríamos eh, enseñaros antes de llegar a nuestra casa es esta, esta iglesia, es a Mary Redcliffe. Y yo creo que es bastante más bonita que la catedral. ¿Qué piensas, sí, Luisa? Sí, mucho más. Sí, tiene, tiene más, más fama. fama. Una iglesia muy bonita. Un punto clave, sí, básicamente. Sí. Pues ya hemos llegado a casa. Ya hemos llegado a 
casa después Finalmente. de todo este paseo que sí. os hemos dado. Y ahora os vamos a enseñar nuestra casa. La puerta roja es la mía, la puerta verde es la de Luisa. Mía? No vivimos juntas, somos hermanas, muy nos cercas, queremos mucho, muy cerca. pero no, somos cada una vecinas. tiene su espacio. Cada somos vecinas, una. Sí. El camión de la basura pasa todos los jueves. Entonces, una vez a la semana. Sí, una vez a la semana. ¿Suficiente? Sí. No. ¿No? No, porque, por ejemplo, los compañeros de piso y tal, algunos son unos cerdos, acumulan, acumulan, acumulan y siempre es la misma persona la que tiene que sacar la basura y si el cubo de la basura está lleno, no te lo recogen. A lo mejor esos ya no lo recogen porque ya están un poquito hasta arriba o eso... Sí, lo... los que están llenos, que por cierto, es tu casa. Sí. <risa> <risa> en mi casa son un poco más guarros. <risa> ¿Y qué casa es la que vamos a ver primero? La... Bueno, pues ¿Tuya? vemos la mía. Sí. Venga, pues esta. La el mía. número 9. Las llaves. <risa> Aquí tengo varios murales. Todas estas son mis amigas. Chicas. Un besito, os quiero. Anda que no tienes amigas, ¿eh? Anda, sí, la verdad que tengo muchas amigas. Y bueno, y esto es el mural de mi familia. Entonces aquí tengo a mi abuela, también la mando un beso, a mi madre, a mi padre. La verdad que paso bastante tiempo aquí en, en mi cuarto. Y esto es lo, todo lo que os tengo que enseñar. Pues ahora vamos a la tuya, Luisa. Vale. Sí, 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 vamos a ver la de Luisa. Hola, Uf. chicos. Vaya, anda, las escaleras que hemos tenido que subir. Ya estábamos aquí. Bueno, yo ya estoy acostumbrada a tanta escalera. Tres pisos, ¿no? Sí, el tercero, es la planta, planta de arriba. La verdad es que no bajo mucho porque es un rollo muchas veces. <risa> Pero mira, este es mi cuarto, es más pequeñito, está un poquitín desastre porque me he mudado hace una semana. Tu novio. Mi novio. <risa> Que odia esta foto, por cierto. Te va a matar, que, Julia, te va a matar. Así que ni la pongáis. Una casa muy tranquila porque vivo arriba del todo y no escucho absolutamente nada. Y ahora que estoy estudiando mm. y eso, muy, muy a gusto. Y tienes otra foto. ¿Quiénes son ellos? Sí, estos son mis hermanos. Estos es en Valladolid, en la Plaza Coca. Cuando, cuando fui en octubre, que vine aquí en junio, fui en octubre a visitarles y nos hicimos una foto. ¿Sois Todos. cinco? Somos cinco, sí. sí. Y yo Somos soy la cinco. de en medio. Este es el jardín. Y ya creo que nos vamos a despedir porque sí, nos vamos a despedir. Nos gustaría estar mmm, todo el día con vosotros, pero tenemos muchas cosas que hacer, la verdad. Que gimnasio. Pues ya nos vamos, vamos ya nos vamos, vamos. No os pongáis así. <risa> un momento, un momento. Abrir un poquito que ¿qué es eso que estoy viendo allí? Ay. ¡Ay! ¡Qué susto más dado, tía! Eso es de cuando hicimos el Halloween Party. ¿eh? Alguien que llevaría un pie o algo de esos de plástico ahí y se se, ahí se quedó, de recuerdo. ¿A quién saludamos? A ver, di. A ver, pues a papá, a mamá, a Rocío, a, a Ángel, a Miguel, a la son? abuela... Eh, son nuestros hermanos, yo doy recuerdos a mi amiga María, a Patricia, que las quiero mucho, a mi novio, por supuesto, Víctor, que le quiero mucho, y a su familia. Pues chicas, muchísimas pues gracias. gracias por todo. Por venir. Esperamos pues veros pronto por allí, ¿vale? Vale. vale. Gracias. Hasta luego. Adiós, Adiós, cuidaros. Adiós. Si algo tiene Bristol es historia y Manu la conoce a la perfección. Él nos va a enseñar un barrio con una peculiar fama y nos mostrará el pasado más negro de la ciudad a bordo de un ferry. Hola Manu, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Salamanca capital de... Canalejas. ¿Y qué hace por aquí un salmantino? Pues a mi tiempo parcial estudiar y en mis ratos libres fregar platos. ¿Y cómo lo llevas? Ah, se lleva bien. ¿Bien? Hay veces que dices, estudia una carrera y estoy fregando platos, pero luego dices, bueno, mira, estoy es una experiencia, eh, estoy aprendiendo mucho inglés, yo vine aquí sin nada de inglés, mis profesores del colegio lo pueden corroborar, <risa> pero bueno... Ahora ya puedo mantener una conversación con cualquier inglés. Ahora mismo estamos en Brume, se podría decir que es el centro de ahora de, de Bristol. Y allí al fondo tenemos Cabo Circus. Vamos a verlo. Estamos llegando a Cabo Circus, el centro comercial que os he dicho antes. Yo fue lo primero que conocí. A mí me gusta bastante para pasar el rato. La verdad es que tiene algo que los españoles nos viene muy bien, que es un sitio donde poder encontrar trabajo. El punto de información, aquí os pueden proporcionar eh, todas las ofertas de trabajo que hay por aquí en el centro comercial. Bueno, pues hemos llegado a, a mi barrio, hemos llegado a Saint Paul's. Si preguntas a algún bristoliano te va a decir, es un mal barrio porque tiene mala fama. Pero la verdad es que ahora está todo muy calmado. ¿Por qué tiene mala fama? ¿Qué es lo que ha pasado por ¿Qué aquí? ¿Qué pasó? Es un barrio... 
de negros, pero no, por eso tienen que ser malos, es lo que siempre digo. Era el barrio de, de las drogas, entonces por eso había tanto problema. Pero además, este barrio es conocido porque fue el centro donde más esclavos había en Inglaterra. De ahí que haya tanto africano, caribeño, porque desde aquí salían todos los esclavos hacia, hacia América. Bueno, los traían de América, tal, bueno, era, aquí los tenían. Los ingleses intercambiaban tabaco a cambio de esclavos. ¿Por qué decidiste venirte a vivir aquí? Encontrar habitación para parejas es bastante difícil. Nos dieron la posibilidad de vivir a mi novia y a mí en una habitación, bueno, con piso compartido. Y el barrio a mí de primeras me pareció agradable. A ver, no es el centro de Salamanca. Para mí no tiene nada de peligroso. Esta es mi casa, chiquitita pero acogedora. Les presento a mi novia, a Isa. El motivo por el que tú has venido aquí también. ¿eh? Uno de los grandes motivos. Bueno, bueno, es uno. Nos vinimos juntos a la vez. Bueno, pasar que os enseño un poco. Esta es nuestra habitación, que es muy grande porque sería lo que es el salón de la casa, porque no tenemos salón. Su colección de películas porque aquí son muy baratas. ¿Y alguna cosa que tengáis aquí de Salamanca? ¿Qué? Pues la sudadera. Que de nos los... ayuda un poco con el frío que hace estos días. Pues nada, este es el espacio común de la casa. Y aquí es donde tenemos todos nuestros productos y la tierra. Nos queda un poco, pero tenemos el salchichón, el jamón, el chorizo. ¿Y cuánto pagáis por el alquiler de la casa? 450, todo incluido, entre los dos. Está bastante bien porque estamos a un minuto del centro. No tenemos salón, pero bueno, tenemos sofá en la cocina. Tenemos unas máquinas de gimnasio. ¿Y tú qué es lo que haces aquí? ¿Tú a qué te dedicas? Pues yo trabajo en una productora de vídeos corporativos en un pueblecito que está aquí al lado, que se llama Chumagna. Trabajo media jornada, pero que económicamente me sale lo mismo que trabajar en España toda la semana, es lo mismo. Es una de las afortunadas españolas que no tiene que trabajar en un restaurante. ¿Y qué salarios hay aquí? En mi trabajo la que menos cobra sería la media son 15.000 al año. Y aquí el, el concepto de trabajar gratis no existe para nada, no tienes prácticas. Pues yo os dejo ya que hace mucho frío y me quedo en casa. Haces bien, haces bien. Chao. Gracias, hasta Chao. luego. Justo aquí al lado de, de mi barrio, de Saint Paul's, pues llegamos a estos Croft. Hasta hace poco era una de las calles más largas del mundo de comercios independientes hasta que instalaron un supermercado de una cadena nacional. Aquí puedes encontrarte casas ocupas. Es un poco de movimiento alternativo, creativo, que llega a tanto que hasta algunos piden la independencia del barrio. Es en plan Stoff Croft, República Independiente de Bristol. ¿Y a ti qué te parece? Que de dónde se han caído. <ríe> ¿Dónde vas? Tiene grafitis muy buenos, el ambiente es bueno, pero de ahí a porque sea creativo no, no te vas a independizar de, de la ciudad, bueno, no sé. Demasiado bohemio, diría yo. <risa> ya hemos dejado mi barrio y ahora vamos a conocer una parte nueva de Bristol, el puerto, y ¿por qué no nos vamos a dar un paseo barco, no? lugares donde más esclavos recibía Inglaterra. Aquí al fondo dejamos la, la antigua fábrica de tabaco donde iban a parar muchos de los esclavos, pero como podéis ver es una ciudad, ha sido una ciudad industrial. Si no recuerdo mal, hay muchas escenas grabadas de una película, This is England, están grabadas aquí, ambientadas en las ciudades industriales y Bristol es una de ellas. ¿Te gusta la ciudad? La verdad es que sí, a mí me gusta bastante, es un ambiente juvenil, eh, tengo mucho que hacer, ¿no? la verdad es que desde que llegué aquí no he parado, los días me pasan muy rápido porque estoy estudiando, estoy ¿Cómo trabajando? se escucha el hielo, eh? Es que si os fijáis, hay unas capas de hielo impresionantes. La verdad es que la ciudad está muy, es muy interesante. Para aprender inglés, a los castellanos les digo que no sé si es la mejor ciudad. Hay dos motivos, hay mucho español y el otro es el acento que tienen. Y aún estando cómodo, Manu, ¿echas cosas de menos de tu tierra? Sí, se echa de menos, sobre todo... Son pequeños detalles, hombre, echas de menos a la familia, a los amigos, pero el hecho de después de comer quedar con los amigos a, a jugar la pocha, la partida tomándote el café y el chupito de pacharán. Ahora mis amigos toman chupito de manzana, lo he dado. Pero bueno, son detalles.
Aquí en el suroeste del país es muy típica la sidra, entonces si os parece entramos aquí al Old Duke, es uno de los bares más antiguos de la ciudad, así que vamos para adentro. Como ya decía antes, mis amigos han pasado del pacharán al, al chupito de manzana, yo he cambiado la cerveza por la sidra, así que va por ellos, por vosotros, Castilla y León. Muy rica. Como siempre, probarla. ¿no? Un besazo a mi abuela, a los amigos, ya nos veremos. Y para lo que queráis, todos los castellanos, podéis venir a Bristol y preguntar por mí. Pues muchísimas gracias, Manu. Que te vaya muy bien. A y hasta vosotros. pronto. Muchas gracias. Adiós. Chao. Enrique tiene controlada la física y también la química de la ciudad, así que con él hincaremos los codos en la universidad. Y después recorreremos una calle muy misteriosa en la que recargaremos pilas con el plato más típico de Inglaterra. ¡Buen apetito! Hola Enrique, buenas tardes. Hola Miriam, ¿qué tal? De Salamanca. ¿Y qué haces por aquí? Pues estoy estudiando mi doctorado en física. ¿Y qué tal todo? Pues bueno, por ahora bien. Mucho trabajo, pero lo llevamos bien. ¿Más difícil o más fácil de lo que esperabas? Pues quizás un poco más difícil. Es un reto, la verdad. ¿Por qué en Bristol? Porque es una buena universidad y el grupo en el que estoy es de los mejores a nivel mundial. ¿Y qué te parece la ciudad? La ciudad me gusta, es interesante porque tiene muchas cosas que ofrecer en cuanto a tiendas, servicios, no le falta de nada. Así que bueno, estoy, estoy contento. Estamos cerca del edificio más importante o más famoso de la Universidad de Bristol, el Bills Memorial Building. Bastante alto, ¿verdad? Es el edificio central de la universidad. ¿Por eso hemos quedado aquí contigo? Sí, creo que es buen sitio para empezar. Os voy a enseñar un poco, si venís por aquí, eh, la Facultad de Física, que es donde trabajo. ¿Ya hemos llegado, Enrique? Sí, ya hemos llegado. Como podéis ver, es un castillo. Ahí estudias tú, qué lujo, ¿eh? Aquí estudio yo, en el castillo, sí. Algunos dicen que es como el de Harry Potter. Y lo es, se parece. Bueno, por dentro la verdad es que no, porque está lleno de laboratorios, de cosas de tecnología y no se parece tanto. La Universidad de Bristol tiene unos 100 años y bueno, para mí este es uno de los edificios más, más bonitos, sin duda. Y además es el punto más alto de Bristol. Desde aquí se lanzan a veces globos aerostáticos y uno de los mayores descubrimientos en Bristol, que le valió el premio Nobel a uno de los científicos, se realizó en los años 40 y el experimento consistió en detectar unas partículas desde un globo. Mis experimentos no están relacionados con esa parte, eh, sobre fotónica, digamos la, vers la versión cuántica de la óptica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues tiene, igual que hoy en día, eh, la tecnología funciona gracias a la electrónica, se supone que en el futuro eh, puede comenzar a funcionar con, en vez de electrones, fotones, por eso se llama fotónica, utiliza la luz. En la Universidad de Bristol estudian aproximadamente unas 13.000 personas y estudiantes de doctorado unos 5.000. Viene siendo en estudiantes de carrera la mitad que en Salamanca. Que es donde tú estudiabas. Que es donde yo estudié física, pero en estudiantes de doctorado el doble, porque la verdad es que aquí se invierte mucho en investigación. Lo que también llama mucho la atención cuando lo cuento en casa es los precios que pagan aquí por estudiar la carrera. Para una persona de la Unión Europea, hacer la carrera cuesta 2.500 libras al año. Sin embargo, si vienes de fuera, el precio puede subir a 15.000. Lo sorprendente es que la mayoría de la gente viene de fuera, porque es una universidad con prestigio y fuera de Europa está muy bien visto si has estudiado en una universidad de Inglaterra. ¿Y a ti qué te cuesta realizar tu doctorado aquí? Pues el doctorado es diferente. Normalmente la gente no empieza un doctorado sin beca. Yo estoy financiado por mi grupo en la universidad, de modo que yo no tengo que pagar nada, por suerte. ¿Nos alejamos, Enrique, de la zona de la universidad? Sí, ahora nos vamos de la zona de la universidad. Estamos acercándonos a Christmas Steps y estamos bajando San Michael's Hill, que es una de las calles más empinadas de Bristol. En Bristol no sé si os habréis dado cuenta, hay muchas subidas y bajadas, porque es un terreno con muchas colinas. Las hemos sufrido, sí. Las habéis sufrido, ¿verdad? <risa> es una de las calles construidas en una de las laderas de las colinas. Y aquí podemos ver una cosa característica de Inglaterra, quizás, que son los edificios. Están casi en un plano inclinado, cada uno de un tipo distinto. Veis casas coloreadas de amarillo, de azul, naranja por ahí abajo. Además, si os fijáis, todas las ventanas tienen un estilo así un poco antiguo, ¿verdad? Sí. Esto no aísla nada, es malísimo para el invierno. Es un poco ciudad de cuento, le gusta mucho mantener su estilo tradicional. La verdad, me parece que Bristol es una de las ciudades mejores para vivir en Inglaterra. 
Bueno, pues hemos llegado a Christmas Steps. ¿Qué es esto? Pues es una de las calles más curiosas de Bristol. Ahora veréis por qué. El porqué del nombre de esta calle no está muy claro. Una de las posibles explicaciones se encuentra en esta vidriera, que representa una escena del nacimiento. ¿Y ahora bajamos? Si bajamos, comenzamos a encontrar cosas curiosas, como por ejemplo, estos especie de asientos en la pared, seis a cada lado, que la verdad nunca he sabido para qué son. También esta calle es una de las más pintorescas de Bristol por la, el diferente tipo de tiendas que tiene. Podemos encontrar desde tiendas de sellos a tiendas de relojes antiguos, galerías de arte y todo en esta calle tan pequeña. En esta calle te sorprendes cada día. Es uno de los puntos turísticos de Bristol y además tiene algunas cosas que le dan un aire misterioso. Algunas personas dicen que es posible que el final de esta calle esté construido sobre un cementerio y hay alguna gente que afirma haber visto el fantasma de una niña victoriana que incluso llegó a sentarse a la mesa con ellos. ¿Y tú te lo crees? Yo soy muy escéptico, la verdad. <risa> Estamos ya en la parte de abajo de Christmas Steps. En el siglo XVII, el río llegaba hasta esta parte que está por aquí. De modo que en esta zona era una zona de carga y descarga para los barcos. Era una zona llena de bares, burdeles y todo ese tipo de negocio. Que al final todo se sabe, ¿no? Sí, ¿verdad? Y estamos llegando a uno de los pubs que venden fish and chips más antiguos de Bristol. Creo que está abierto desde el año 1200 y pico. Lo tenemos aquí, el 17 de Christmas Steps. Entramos a comer un fish and chips. Excuse me, is this one of the oldest places where yes, you can have cheese and chips? The first chips in the United Kingdom and the first building in Bristol. Este edificio fue construido hace 730 años. Es uno de los edificios más antiguos de Inglaterra, sirviendo comida y el más antiguo de Bristol. Thank you very much. No, no vinegar. No, no, no. Spanish no vinegar. Excellent. <risa> bueno, pues aquí estamos con el plato más famoso de la cocina inglesa, fish and chips. Puede ser bacalao, puede ser merluza. Creo que hoy nos han puesto bacalao. ¿A ti te gusta? Bueno, yo sinceramente prefiero el jamón. <risa> jamón ibérico además, sí, ¿no? La verdad es que sí. ¿Está bueno? No está mal. ¿Dónde nos has traído ahora, Enrique? Pues os he traído a la Catedral de Bristol, Bristol Cathedral. ¡Qué buena pronunciación, eh! Gracias, gracias. <risa> que es eh, un edificio del siglo XII y a diferencia de las catedrales en España, aquí no solamente se utiliza para fines religiosos. Las graduaciones de la universidad en muchas ocasiones tienen lugar dentro de la catedral. ¿Y cómo es la vida universitaria por aquí, por Bristol? ¿Cómo es tu día a día? Pues mi día a día ya no es como solía ser cuando era estudiante de la carrera, pero... ¿Ha mejorado o empeorado? Ha empeorado, ahora tengo alguna responsabilidad. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado lo que os he enseñado y ahora ya me despido, que tengo que ir con los amigos a ver el fútbol. Saludo a mi familia y a todos mis amigos de Salamanca y espero que les haya gustado la ciudad en la que vivo. Y que vengan a verte para que se lo enseñes personalmente, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Suerte con el doctorado, ¿vale? Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Si después del fish and chips se han quedado con hambre, no se preocupen, porque Manu nos invita a desayunar al estilo inglés. Después, para bajar la comida, nos vamos de museos y nos colaremos en un barco muy especial. Hola Manu, buenos días. Hola Miriam, buenos días. Soy de Valladolid, vine a aprender inglés, como todo el mundo viene a Inglaterra. ¿Hace cuánto tiempo? Llevo tres años, empecé con experiencia en la hostelería, trabajando un poquito para pagar las facturas y actualmente pues me dedico al relocation. Ya os explicaré más tarde lo que es el relocation, a ver si lo entendéis. Y Manu, es muy temprano y yo todavía no he desayunado, ¿tú? No has desayunado. No, pues venga, no? os invito yo a un desayuno British Breakfast típico de inglés. Vaya desayuno, Manu. Bueno, vas a poder con todo, si mm, quieres te ayudo, ¿eh? A lo mejor me tienes que ayudar que yo no estoy acostumbrada como tú, eso sí, aquí es algo típico. Sí, el típico. British Breakfast, pues eso, las salchichas, ¿eh? el huevo, el bacon. La gente madruga, trabajan en jornadas de 8 a 5 y entonces desayunan fuerte porque el lunch, que es la hora de la comida, suelen, suelen hacerlo en la oficina o en el lugar de trabajo, algo muy sencillito y muy rápido, ¿no? Vamos a por ello. ¿Te ha gustado el desayuno? Me ha encantado. Pues quiero que entremos aquí en el Bristol Museum, ¿eh? Y quiero que le echéis un vistacillo que creo que os va a gustar. Bristol es una ciudad que tuvo mucha importancia en el desarrollo de la aviación. Aquí tenéis, pues, de los primeros aviones. Fíjate tú si te atreverías a volar en un bicho de estos. Subimos por aquí si queréis. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una carreta de gitanos, ¿eh? Que os va a parecer simpática, que es con la que yo llegué a Bristol. Venían con la casa a cuestas. Esta es la carreta gitana, ¿eh? Venían con la casa a cuestas. Ahora venimos ya con la mochilita y con... ¿Tú viniste con una mochila aquí a Bristol? Yo vine a la aventura totalmente. 
Exactamente. No venía en carreta de gitanos, pero casi, casi. Con lo opuesto, ¿no? Sí, exactamente. Bristol está en, en la región de Somerset y es una zona pues, rodeada de muchos parques naturales. Hay mucha fauna, la verdad, pero muchos de estos animales que veis por aquí pues, son traídos de otras partes del mundo. ¿no? Han estado en el zoo de Bristol. Este es un tigre. Lo tenéis aquí en la actitud poco amistosa, la verdad. Impone, No ¿eh? os acerquéis mucho porque creo que tiene hambre. ¿eh? A lo mejor resucita, no me extrañaría nada. <ríe> tenéis mandriles, un porco spin, simpático. Una jirafa, una jirafa disecada, nunca había visto yo una jirafa disecada. Y este es el, el gorila Alfred. Este gorila vivió en plena Segunda Guerra Mundial y se hizo famoso porque muchos de los, de los militares americanos mandaban postales a su casa con fotos del gorila Alfred, del zoo de Bristol. Y me voy con la duda de si alguno de estos animales proviene del antiguo zoo de Matapozuelos en Valladolid. Bristol, además de haber contribuido a la aviación, tiene mucha tradición marítima. ¿eh? Ha sido un puerto importante. Llegaban aquí piratas y comerciantes. ¿Siguen llegando o no? Siguen llegando. Alguno llega. Algún pirata <risa> llega, sobre todo de Castilla. Es una de las panorámicas que a mí más me gustan en la ciudad. Este es el barrio de Hot Wheels, toda esta zona de colores. Le da alegría. Bristol tiene 500.000 habitantes aproximadamente, pero son ciudades muy extensas por el tipo de construcción. Ves que no hay grandes edificios. No es una gran ciudad, pero tiene todas las comodidades ¿no? que pueda tener Londres o ciudades tan importantes como Manchester o Liverpool. Mira, Miriam. Esta es otra zona del río y estamos viendo este puente es curioso. Son pequeños puentes a lo largo de la ciudad y para que pasen barcos de mayor proporción, pues es un puente giratorio. ¿Ves? Está abriendo ahora, cortan el, el tráfico aquí, la gente se para, espera que pase el barco y esto a los británicos pues no les hace mucha gracia porque es gente que va siempre con prisas para uno y para otro y, 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 y tenerse que parar pues le resulta un poquillo trastorno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda el barco en pasar? Nada, es algo rápido, Miriam. Ya ves que la gente estaba pasando inquieta volviendo a sus puestos de trabajo. Tengo unas entradas para que veamos el Great Britain y es un barco que se hundió en las Islas Falkland, unas islas argentinas, en los años 70 el gobierno británico lo reflotó y lo trajo remolcado desde Argentina. Lo tienen como museo. Vamos corriendo que se nos va el barco, ¿eh? Si no le llamas no para, ¿no? Si no le llamas no para. Me parece que ya nos ha visto. Pues para la gente de Valladolid esto me recuerda un poco a la leyenda del Pisuerga, ¿eh? Es un barco que han hecho hace unos años y, y te lleva por todo el Pisuerga a las orillas del río. Miriam, bienvenidos al Great Britain. Vamos a ir entrando. Seguro que os gusta. No os perdáis porque es fácil perderse por este barco. Manuel, ¿estás ahí? ¿Eh? Hombre, <risa> Miriam, me has pillado echándome la siesta. Costumbre española que no debe perderse nunca. Pero en esta ocasión en un sitio muy privilegiado, ¿eh? Sí, estamos ya dentro del barco. Vamos a ir por aquí y os voy a ir enseñando. Espera que me despierte un poquito. Se puede, ¿eh? Hello. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿eh? que nos encontramos. Perdone, no queríamos molestar. ¿Qué le ha pasado? Se ha cortado usted, ¿verdad? Parece que es el médico del barco. Parece que no nos grave, ¿no? El barco también tenía médicos. Mi padre es médico. Aprovecho también para mandarle un saludo desde aquí. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre es Alfonso Abascal. Médico en el hospital de Valladolid por muchos años. Oye, si me perdonáis, voy a ir al baño un minuto y seguimos con la visita, ¿vale? Nada, nada. Está ocupado. Me parece que está ocupado. Vámonos a otro lado. Estamos en la sala de máquinas del barco. Son barcos a vapor. Y al otro lado, ahí abajo, pues podemos ver la gente trabajando en las calderas, metiendo carbón. Está muy bien recreado, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante, la verdad. Manuel, ¿dónde estamos ahora? ¿Lo hueles? La verdad es que huele que alimenta. Pues estamos dentro de la panadería del barco. Panes de, de Inglaterra. No son como los panes de Castilla, pero la verdad que son bastante buenos. Buenas tardes, caballero. Hello, how are you? Este hombre parece que está, que está cocinando. De hecho, una manilla, caballero. Está destripando sardinas para luego más tarde cocinarlas. Se le va a quemar, ¿eh? Chuletillas. Nos sentamos. Vamos a comer. Mira, he pedido un lechazo castellano. Lo acaban de traer desde Valladolid. Huélelo, que me parece a mí que te va a gustar. ¿Se puede repetir? Buen banquete, ¿verdad, Miriam? Vamos a ayudarles un poquito a fregar porque si no, no nos invitan más, ¿te parece? Venga, vamos a fregar rápido. Oye, yo creo que rápido, rápido, por muy rápido que vayas, te va a llevar un tiempo, ¿eh? Si en la clase preferente estaban hacinados, fíjate tú cómo están aquí en esta zona del barco. Esta es la clase baja. Exactamente. Literas en cada rincón. Fíjate cómo va la gente desesperada, que estoy oyendo ruidos. Me parece que se está peleando alguien. Oye, por favor, no os peléis. Catch la mar. Deja... Oye, eh. Oye. ¡Que me devuelvas la mía! Es que causa frustración ir tan hacinados, ¿verdad? ¿Recuerda algo 
esto. Aquí se grabó Titanic. Me parece que sí, no lo recuerdo bien, pero... La verdad es que está muy, muy bien ambientado, ¿no? Sí, es genial. Hello. La gente es simpática, por lo que vemos. Sí, muy simpática. Os he traído a una clínica dental y no porque tenga yo dolor de muelas, sino quiero presentaros a alguien, ¿eh? Venir conmigo y lo conocéis. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Muy buenas, ¿qué tal? Este es mi hermano Nacho. ¿Qué haces? ¿Trabajando un poquito por aquí? Bueno, aquí estamos terminando la jornada de hoy. Estoy aquí con Carmen, que es la dentista con la que trabajo. Hola. Y ahora mismo estoy, bueno, trabajando un poco de prácticas en lo que termino mis documentos para poder ejercer aquí de dentista en Bristol. Y la verdad es que estoy muy contento. Está muy bien pagado, que también es importante. ¿Sí? ¿Qué diferencias salariales hay? Hay dentistas ganando en España nada más licenciarse pues son mil euristas y aquí estamos hablando de más del doble al mes por lo menos y quién llegó antes aquí tu hermano o tú bueno mi hermano la verdad es que llegó tres años antes que yo y él fue el que me ayudó un poco a empezar aquí mi vida como dentista pues ahora como me te ayudo ya te ayudo ahora te toca ayudarme a mí vamos a ver muy bien. por la boca ¿eh? muy bien. Vamos aquí. bueno Carmen Dale. agárrale agárrale fuerte la verdad es que todo esto de la odontología empecé, pues mira, empecé precisamente en Palencia estudiando en el Camino de la Miranda el ciclo formativo de protésico dental y nada, aquí hemos terminado, después de la carrera. ¿Quién te lo iba a decir a ti, no? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Tratando a mi hermano en Inglaterra. Trabajo en otro sitio, así que luego nos vemos. Chico, ¿tú no paras? Nada, aquí hay que trabajar, a eso hemos venido. Muchas gracias, hasta luego. Hasta no luego. Manuel, tu hermano con dos trabajos y tú cuéntanos, ¿qué es eso del relocation que nos decías antes? Pues explico un poco. El relocation básicamente es recibir in situ gente extranjera en una ciudad, ¿no? en este caso Bristol. Y básicamente los dos servicios principales es el alojamiento y el refuerzo del idioma ¿no? a gente extranjera. Esta es una de las escuelas con las que trabajamos y quería enseñarosla, así que vamos a ir pasando. Los primeros meses es importante, sobre todo gente que viene con nivel bajo, reforzar el idioma ¿eh? y estas clases ayudan bastante, sobre todo para sentirte cómodo en un país extranjero, gente que busca a lo mejor trabajo es esencial un nivel mínimo de inglés no y gente que llega muy verde pues empieza con estas clases y les ayuda bastante la verdad y ahora vamos a ver otro tema importante que es el alojamiento así que pasar por aquí vamos a ver a quién nos encontramos os parece es un alojamiento temporal que ofrecemos a la gente que contacta con nosotros es un primer sitio de llegada pasar por aquí y lo vemos esta es una habitación individual donde la gente puede llegar estar tranquilamente el servicio incluye un alojamiento temporal por varias semanas y durante este tiempo pues vamos haciendo visitas con propietarios hasta que alguien decide, oye, esta es mi casa, ¿no? Y se quedan allí ya indefinidamente. Me parece a mí que están estudiando demasiado o eso parece. Hola a todos, yo soy Ernesto, llevo aquí poquito tiempo, estoy buscando trabajo y aprendiendo inglés. Pues genial, aquí con Bristol Mate, que nos, nos ha cogido como si fuera nuestra familia. Y con la ayuda de, de ellos, la verdad que como en casa, ¿eh? Aprovecho desde aquí, sé que es la televisión de Castilla, pero para hacer un llamamiento a vuestros homólogos de Andalucía, andaluz, andaluces por el mundo, que vengan a vernos, que tenemos muchas ganas de, de que nos vea nuestra gente allí. No tardéis, ¿eh? No tardéis. <risa> Alejandra, cuéntanos tú, ¿qué tal tu experiencia por aquí? Hola, pues mi experiencia muy bien. La verdad que también que he tenido mucha suerte gracias a Bristol Matters. Y aquí la verdad que está muy bien porque todos venimos solos y nos hacemos como una pequeña familia. Estamos en el restaurante El Rincón. Es un restaurante español, muy castizo, pequeñito y seguguro que vamos a verlo y os gusta. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás aquí? Has cambiado el uniforme, ¿eh, Nacho? Aquí nada, de dentista, de auxiliar, en el momento de cocinero estamos aquí. Bueno, el bar, el restaurante es un sitio, la verdad es que con bastante casta de Valladolid. Hay cosillas de Valladolid, alusiones a Castilla y León, como podéis ver. Incluso en el baño. En, ¿En el, el baño, baño tenemos también? una. Aquí hay de todo. <risas> en el baño, para que la gente de Valladolid se acuerde de... ¡Vaya baño! Al toro del alba de Laguna de Duero. Aquí tenemos producto castellano. Cecina de león, chorizo, salchichón. ¿Y se vende bien? ¿Esto gusta por aquí? Hombre, aquí la gente no es tonta, ¿eh? Ni la tierra, aquí saben lo, que, saben lo que es ibérico de verdad. Luego, por ejemplo, también tenemos la morcilla de Burgos. Bueno, Nacho, qué buena pinta tiene, ¿eh? La verdad es que sí. Aquí tenéis todos los productos de Castilla y León cuando queráis. Queríamos saludar a, a todos nuestros amigos, a nuestra familia que está ahí. Y en concreto a nuestro hermano Alfonso, que está ingresado ya hace una semana. Pues todo esto a su salud. A su salud. <risa> Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, que aproveche. Adiós. 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 Y ahora nos relajamos dando un paseo por la playa. Nos la enseña Blanca, una bulense que vive entre ovejas en la mítica campiña inglesa. Hola Blanca, buenas, buenas tardes. Buenas, bienvenidos a Western Superman.
Yo soy de Ávila, aunque he vivido también en Salamanca. ¿Y qué es lo que haces por aquí? Pues aquí me he venido de oper, he venido a, pues, a cuidar a un niño en una casa, con la, viviendo con la familia, 24 horas hablando con ellos en inglés, o sea que pues así aprendo un poco de inglés. Tenía una amiga en Bristol y encontré esta familia en este pueblo, que está medianamente cerca de Bristol, pues aquí me vine. ¿Lo de vivir con una familia tiene muchas ventajas? Sí, no suele ser lo normal, yo estoy muy a gusto, muy, son muy amables y vamos, me tratan como una hija más. O sea que te gusta el inglés y los niños, porque si no, sí, mal lo sí. llevarías, ¿no? Me gusta, me gusta, soy maestra de infantil, por lo cual. Y por lo que veo, Blanca has elegido un buen lugar para vivir porque aquí hay playa. Bueno, aunque haya playa, también las apariencias engañan porque ¿Sí? tampoco se puede usar mucho, pero por lo menos no hace tanto frío. Este pueblo es un pueblo pequeño, es un pueblo de vacaciones, más que, que otra cosa, en este verano está siempre lleno, está como a 15 minutos de 15-20 minutos de Bristol, es donde mayormente se retira la gente, aquí se jubilan y bueno, la verdad que está entretenido. Por ejemplo, aquí tenemos el, el Grand Pier, que es una especie de feria montada aquí en el muelle. Yo quiero pisar arena inglesa, pues vamos. Vamos a un paseo. ya estamos aquí pisando arena de playa inglesa para que veáis que no es solo lluvia y frío sino que también hay zona de playa pero si utiliza o no se utiliza la playa sí en verano sí se bañan como haga un pelín de sol aunque haga frío va en pantalón corto y manga corta da igual pero lo que sí que es cierto es que las playas inglesas muy buena fama no tienen no yo creo que es que ellos son, son un poquito guarritos también <risa> ellos y como tampoco la usan mucho no todo, se preocupan no se preocupan de cuidarla de aquí salen los cables del teléfono hasta Estados Unidos desde aquí desde aquí que es el punto más corto que hay entre Estados Unidos y Europa por así decirlo y aún así es bien largo eh bien así es largo ahí enfrente está Gales hubo un intento de hacer un puente que saliera de aquí para cruzar hasta Gales es lo que se ve o todavía no se ve desde sí, aquí sí es eso que se ve allí eso ya es Gales yo vivo en el campo no vivo aquí en el centro vivo en el campo rodeada de granjas y una casita de campo en la campiña inglesa ¿Ya estamos llegando, Blanca? Pues sí, ya estamos llegando a la zona donde vivo yo, que es más campo, todo más rural, más animalitos, más granjas. Ovejas, tractores, ovejas, tractores, barro, un par de casitas, un par de granjas, carretera más difícil. Me costaba acostumbrarme a estas carreteras, de hecho. Eso de ir por el otro lado y, y tan pequeñitas, esto de que no quepan los coches es un poco... Pero ya, ya se lleva. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la zona donde yo vivo. Esta es mi casa. Bonito color, ¿eh? Bonito color, llamativo. <risa> sí, no pasa desapercibido, desde lo, luego. Lo que pasa es que no la puedo enseñar por dentro porque vive la familia, no es mi casa. Entonces, por un poco por intimidad no puedo entrar dentro. ¿Cómo es tu día a día aquí? Pues yo por las mañanas levanto a los niños, visto al más pequeño, les doy a desayunar, les preparo para ir al colegio, les viene a buscar el autobús y ya me encargo un poco de su ropa, sus habitaciones y a esperar a que salgan del colegio. Y a que vengan y ya estar con ellos por las tardes. ¿Y te entiendes bien con ellos en inglés? Me entiendo. Por la cuenta que te trae. Por la cuenta que me trae. Para evitar dolores de cabeza, sí. ¿no? ¿Y cuánto ganas? Pues gano unas 350 libras al mes. ¿Tienes incluida la estancia, la comida? ¿Qué más? La estancia, la comida, internet, el coche menos la gasolina, el billete cuando viene y cuando me vaya. ¿También el billete? También. Esto está, está muy ¿Pero bien. eso es normal o no? Depende de la familia, siempre. <risa> Pues estos son los alrededores de por donde yo vivo, como veis, mucho, mucho campo, mucho animal. Y ya está. Pero poco más. Nada, nada más. más. Y una chica como tú, Blanca, tan joven, con 23 años, ¿cómo se adapta aquí en Inglaterra a un entorno de estas características? Con paciencia, tampoco necesito mucho más. Yo puedo ir al gimnasio perfectamente, puedo coger el coche e irme a Bristol, o sea que tampoco... No necesito mucho más, no es muy difícil. Así estoy aprendiendo inglés al 100% las 24 sí. horas y no me queda otra. Si quiero irme de fiesta, pues me voy a Bristol y quedo con gente y ya está. ¿Es lo que te esperabas? Sí, no, no me esperaba tanto campo, realmente no me esperaba que estuviera tan en medio de la nada. Pero vamos, tampoco me ha decepcionado. Pues ahora hemos vuelto al centro del pueblo. Aquí ya es donde está un poco más, cuando quiero un poco más de gente, más movimiento, pues me vengo aquí al centro del pueblo, que están todas las tiendecitas, todos los bares. ¿Es un pueblo grande? Llegará como a los 100.000 habitantes. ¿Y tú echas muchas cosas de menos? Hombre, obviamente se echa de menos la familia y un poco el carácter de la gente, ¿no? Es el mismo carácter que a lo mejor hay en España, en Castilla y León. 
pero es gente más abierta, aquí son todos muy, muy a su vida, muy, no quieren el cachondeo no, y hacer bromas, esas cosas no les... Nada, o sea que el humor inglés mejor ni conocerlo. Es el típico humor inglés, sí. que, que es muy serio. Y tú la primera vez que llegaste al pueblo, ¿qué impresión te llevaste? Pero la primera vez que me trajeron al pueblo realmente digo, me pareció un poco la gente un poco... No sé, yo una mala impresión al principio, un poco macarrillas todos los chavales, pero luego ya al pasar aquí por el día y eso ya estaba mejor. O sea, me llevé la impresión de que todos eran abuelos en la calle, entonces no sabía muy bien dónde andaba. Bueno, ya para despedirnos, os traigo aquí a la zona de la playa. Para Cambia, que veáis... eh, de noche es totalmente distinta. Es distinta, está todo iluminado, todas con las luces, está muy, muy bonito. Y creo que ya te tienes que marchar. Y yo ya me tengo que marchar, tengo que preparar la cena a los niños. Te estarán esperando, que aquí se cena pronto, ¿verdad? Aquí se cena muy prontito. ¿Te gustaría saludar a alguien desde aquí antes de irnos? Pues a mi familia y a toda la gente que conozco de Castilla y León y a mi novio, claro. Que no se te olvide, que, no que si olvide. no, falta grave, ¿eh? Se me enfada. Gracias a vosotros, encantada. Cuídate mucho Igualmente. y estudia inglés, que te vaya bien. Adiós. Un poco menos de tranquilidad nos propone Patricia. Ella está dispuesta a sumergirnos en el pasado romano de Bad, una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene en sus calles una banda sonora muy especial. Afinen oídos. Hola Patri, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a Bad. Soy de Salamanca. ¿Y qué haces por aquí? Pues estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Bath. Estamos estudiando cómo curar de manera más eficaz las infecciones que se producen en las quemaduras en niños, sobre todo. Cuéntanos en qué lugar te hemos encontrado. Pues estamos ahora en el centro de Bath. Esta es una de las calles principales. Luego aquí a la izquierda tenemos la abadía y los baños romanos, que son emblemáticos de esta ciudad. Lo primero que os quiero enseñar es este sitio tan peculiar que se llama el Pump Room. Si quieres vamos para adentro y lo vemos. Siempre se ha dicho que Bath es el Mónaco del Reino Unido. O sea, aquí la gente que se junta es de nivel. Igual un té para dos personas te puede costar 35 libras o algo así. Bath es un sitio bastante famoso gracias a Jane Austen, que es una novelista inglesa y que vivió parte de su vida aquí y algunos de sus libros pues, están ambientados en esta ciudad. Y en esos libros precisamente aparecen personajes de la alta sociedad inglesa del siglo XVIII que venían a este mismo lugar a tomar té y a reunirse con sus amigos. O sea que la costumbre continúa. La costumbre continúa, sí. Estamos ahora en el corazón de Bath. Aquí surgió la ciudad. Gracias al descubrimiento de estas termas por los celtas, empezó aquí a crecer una ciudad. Después llegaron los romanos. Como podéis ver, pues hay representaciones de emperadores romanos todo por aquí. Tenían mucho gusto por las aguas termales y construyeron alrededor de, de este manantial un templo y, bueno, pues una ciudad en definitiva. En lo que se ha convertido esto ahora es en un lugar turístico. Vamos a, a ver la abadía ahora, que es una iglesia que a mí me parece preciosa, de aquí de Bath, y que fue fundada en el siglo VII y fue un monasterio benedictino antes de ser una, una iglesia anglicana. podéis ver, lo más importante aquí en la abadía de Bath es que la mayoría de las paredes son de cristal, son vidrieras. Y también, bueno, pues se puede observar un poco la diferencia con las catedrales que tenemos nosotros allí en Castilla y León. Es un poquito diferente porque al ser anglicana tiene menos ornamentación y es más austera en general. Pero bonita igualmente, ¿verdad? Muy bonita. Ahora, Patricia. Estamos en una de las calles más concurridas de Bath. ¿Y tú cómo vives aquí en Bath? Pues yo vivo en un pisito yo sola. Me mantengo gracias al sueldo que me paga la Universidad de Bath. No es mucho, pero bueno, por lo menos te, te vale para vivir y desde luego para, sobre todo, lo más valioso de esto es la experiencia que, que adquieres, el estar fuera de tu casa, el conocer gente nueva, el ver cómo funcionan las cosas en otros países. ¿Y de qué cantidad estaríamos hablando? Pues, bueno... 
como, a mí me pagan como 1.300 libras al mes. ¿En euros? En euros eran pues 1.700, 1.800, algo así. No está nada mal, ¿no? Para no, estar no estudiando, mal, realizando claro, un no, doctorado. Nada mal, nada mal. Porque es lo bueno que tiene hacer doctorados en el extranjero. Tú sigues teniendo una vida más o menos de estudiante, pero claro, estás recibiendo un dinero y puedes vivir de ello. Esto es una de las cosas que más me gustan de Bath, mucha gente tocando por la calle, esto es una maravilla. Y además es que es gente de calidad, o sea, si podéis escucharlo, la verdad es que suena muy bien. Esto sí que es uno de los lugares emblemáticos de Bath. Es el, el Circus, ahora es una rotonda, tiene tres entradas y desde las tres entres por donde entres siempre ves fachada. Esa es una de las características que tiene. Lo construyó un señor que se llamaba John Wood en el siglo XVIII, siguiendo pues este tipo de arquitectura que habéis visto por toda la ciudad, que es la arquitectura georgiana y que se mantiene, no se puede construir edificios de otro estilo. Una cosa curiosa de, del Circus es que cayó una bomba aquí en la Segunda Guerra Mundial y lo tuvieron que, que reconstruir. ¿Por eso vemos las fachadas con distintos tonos? Sí, sí, por eso. Hay muchas partes que son reconstruidas y ahora pues la mayoría de ellas son casas. La gente vive aquí, la gente de dinero. Un piso aquí puede valer pues en torno a un millón y medio de libras. Bueno, nos íbamos hacia el Royal Crescent y nos hemos encontrado aquí un personaje que desde luego tenemos que hablar con él, así que vamos a ver qué nos cuenta. Dice que la gente de clase alta so eh, de la, la sociedad se vestía así, normalmente para ir por la calle. Kind of top hat, a bit like this. El sombrero típico, alto. Una capa para estar calentito y un, un bastón para caminar. Y hay mucha gente actualmente en Bath que va vestida de esta forma. No, as I'm aware, I haven't seen anyone else. Sí, no ha visto a nadie nunca así. <risa> Please let me know. <risa> y que si encontramos a alguien que se lo hagamos saber. Esto parece prácticamente lo mismo. Sí, esto es prácticamente lo mismo porque lo, lo construyó el mismo arquitecto. Esto es el Royal Crescent, que también es uno de los símbolos de Bath. ¿Y por esta arquitectura se considera una de las ciudades más bonitas de Reino Unido? Sí, desde luego. La verdad que es muy bonito. Esta parte Vamos, para ti este lugar lo tiene todo, por lo, lo que me cuentas. Todo, lo tiene todo. Yo no podría haber elegido otra ciudad mejor para vivir. Además, me recuerda muchísimo a mi ciudad, a Salamanca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ambiente es muy parecido. Es un ambiente de monumentos, de turistas, de estudiantes. Vamos, para mí... ¿Como en casa? Como en casa, desde luego que sí. Y ahora os voy a enseñar mi casa. ¿Eres vecina de Nicolas Cage? No, no, él vive un poquito más allá, él vive en el Circus, en el número 7. Somos cuatro vecinos solamente. Es una casa bastante antigua, pero como veis, pues está reformada por dentro. Bueno, aunque vivo sola, Hoy, como la mayoría de los fines de semana, tengo una visita muy especial. Mi novio está aquí dentro. Hola. Hola. ¿Y tú, Borja, de dónde eres? Bueno, yo nací en Talavera de la Reina, pero soy castellano-leonés de adopción. Porque, ¿Por qué? Porque llevo toda mi vida viviendo en, en diferentes sitios de Castilla y León, principalmente en, en Valladolid y ahora esta última etapa en Salamanca. O sea, que lo único que hiciste en Talavera fue nacer. Fue nacer, lo único. ¿Y qué es lo que haces por aquí? Porque no vivís juntos. No, eh, solo los fines de semana. Porque yo estoy haciendo un doctorado también en, en Ingeniería Química, pero en la Universidad de, de Birmingham. ¿Quién va más veces a ver al otro? El API. La, la verdad es que yo, yo vengo más veces a Abad. Tengo aquí unas fotos de la Plaza Mayor de Salamanca y de la Catedral y bueno, luego lo típico, tengo fotos de mi familia. ¿Y quién echa humo en esa foto? Pues aquí el amigo <risa> que se dedica a fumar en, en Turquía. <risa> bueno, esta es mi habitación. ¿Que la compartes los fines de semana? Que la comparto los fines de semana, pero el resto de la semana para mí sola. Oye, vivir tú aquí sola, en Bath, ¿no te resulta un poquito caro? Bueno, un poquito sí, la verdad es que sí, un poco sí. Pago alrededor de 500 libras. Y además, bueno, pues me había olvidado contaros que aparte del sueldo que me paga la Universidad de Bath, pues me pagan las tasas de, de, de cada año que pase aquí, que son alrededor de 4.000 libras. Así da 
gusto vivir, ¿eh? Ha sido a gusto, la verdad es que sí. Antes de entrar en la cocina os voy a enseñar esto, que es el testimonio de todas las veces que vamos y venimos. Pegamos en la pared los, los tickets del tren. ¿Y desde aquí qué es lo que vemos? Pues desde aquí podemos ver las colinas que rodean la ciudad de Ba, porque lo que es la ciudad se encuentra en un, en un valle y la verdad que la vista desde aquí es muy bonita. Nos hemos traído aquí a, al Pulsney Bridge. Tenemos aquí el río Avon, más conocido como, como río Avon. De ahí viene el nombre de los famosos productos de cosméticos. Eso te lo ha chivado ella, seguro. Eso me lo ¿eh? ha chivado ella. <risa> ¿Y va a ser un pueblo grande? Bueno, pueblo o ciudad, que no sé realmente lo que es. Bueno, es una cosa que está entre medias. Los ingleses tienen una palabra que es town, que es para definir algo que está entre medias de un pueblo y una ciudad. Y yo diría que Bath es un town. Tiene como 100.000 habitantes, más o menos. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que os haya gustado la visita por Bath. Muchas gracias a vosotros. Antes de irnos, los saludos. ¿A quién saludamos? A nuestras familias. Yo, en especial a mis abuelas, que seguro que nos están viendo. Como locas, ¿no? Como la locas. La sí, a mis amigos de, de Salamanca también. ¿Y tú? Sí, yo quiero mandar un beso a, a mis padres, a mi hermano y a toda mi familia, que les echamos mucho de menos, pero que Aquí estamos, estamos muy bien. ¿Y qué tenéis para rato? Y tenemos para sí, rato. Sí, de momento sí. <risa> bueno, chicos, pues muchísima suerte y os esperamos por allí, por Castilla y León, ¿de acuerdo? Vale, Vamos. muchas gracias. Nos vemos. Venga, Hasta adiós. adiós. Cuando cae la noche, los bristolianos salen a la calle y es entonces cuando Jenny tiene que trabajar. ¿Qué relaciones públicas nos colarán las fiestas más exclusivas y nos descubrirá que la seriedad inglesa es o no es un bulo? Hola Jenny, buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pasando un poquito Ay, de frío, ¿eh? Esto es helado, no es muchísimo frío. <risa> ¿De dónde eres? Cuéntame. Bueno, soy de... Se suele decir que eres de donde naces, de donde paces, no sé muy bien. <risa> bueno, soy de Quiruelas de Vidriales, un pueblo de Zamora, cerquita de Benavente. Pero bueno, mis abuelos son de un pueblito de Salamanca, de Villarrubias. He estado estudiando siete años en León. O sea que, que no sé de dónde soy. <risa> no, castellano-leonesa y de Quiruelas. ¿Y qué haces por aquí? Pues nada, mejorar mi inglés. Todos los españoles que estamos aquí, castellano, leoneses que estamos aquí, venimos a aprender, a aprender inglés, la mayoría. Y yo creo que es eso, es lo único que nos falta para, para ser perfectos, ¿no? A los castellano, leoneses, hablar inglés. Quería venirme a Inglaterra, no sabía muy bien la ciudad. Busqué una familia para venir como per. Bueno, la cosa no salió muy bien, en una semana me fui de la casa y empecé a buscarme la vida. Vamos, que le echaste valor, porque al principio el comienzo aquí no fue muy bueno, entonces. Pero eso es, yo creo que como todos, yo creo que nadie llega aquí con todo súper fácil y súper hecho. Pero sí que es verdad que los tres primeros meses fueron muy, muy duros. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues estamos en el centro de Bristol. Esta es una de las zonas por las que paso a lo mejor diez veces al día. Además, esta zona es una zona típica donde cuando llegas a Bristol dices ¿dónde quedamos? ¿dónde quedamos? En el centro, pues o en el hipódromo, el teatro de Bristol o en la estatua de Neptuno. De día es impresionante, pero de noche no tiene palabras. Y ya de paso vamos subiendo por la zona de Park Street. Porque además hoy trabajas. En nada, en media hora tengo que estar trabajando con vosotros. ¿sabes? Pues vamos a ver, tenemos que darnos prisa. Estamos en las escaleras de agua, qué original el nombre. <risa> Ahora hace muchísimo frío, bueno, la zona ya está empezando a helar, pero cuando hace un poquito de... un poquito no, cuando hace sol, los niños vienen a bañarse aquí, aquí no hay piscinas al aire libre, hay una o dos, no sé si habrá muchos más. Entonces ves como todas estas fuentes y aquí todas las mamás se sientan por aquí y los niños bañándose. Con ropa, sin ropa, no haga falta. <risa> esto es Bristol, esto es Inglaterra, no hay complejos. <risa> hay muchísimos barcos como este, que son restaurantes, cafeterías, porque en Bristol hay como dos ríos, entonces aprovechamos aprovechan todos los barquitos estos para hacer restaurantes. Aquí hay ambiente todos, todos, todos los días, de lunes a lunes. Cada día hay una fiesta especial, por decir así, en una zona o en un sitio. Yo creía que en España se salía de fiesta, pero no se sale ni comparado como aquí. Estamos en Park Street. La única y maravillosa, no es la única cuesta, pero la que más sufres es fijo. Para mí es una de mis favoritas zonas de marcha porque trabajo aquí, trabajo en este sitio. Quedaros con esta imagen porque dentro de dos horitas así volveremos a bajar y veréis el cambio. Bueno, lo de morir atropellado aquí puede ser. <risa> Vienen por el otro lado a todas horas. Hay que acostumbrarse a mirar, es verdad. Sí. Me decías que trabajabas ahí atrás y ahora ¿dónde nos llevas? Pues nos vamos a otro bar que no tiene nada que ver con este, pero eso es mi trabajo, soy Relaciones Públicas de la Noche Internacional y tengo que hacer amigos. Hoy te toca hacer amigos. Hoy me toca hacer amigos. Hoy me pagan por estar dos horas en ese sitio 
Haciendo amigos. ¿Y se te da bien hacer amigos? Nunca he tenido problemas. <risa> Ya hemos llegado al trabajo, ¿verdad, Jenny? Sí, bueno, el trabajo. <risa> Stop secret. Esta es una estrategia que hacen las relaciones públicas en España, también se hace en Castilla y León, en, en todo el mundo se hace. Hoy el trabajo consiste en hacer amigos, conocer gente, como os comenté antes, pero eso sí, dentro del local pues no puede estar ni publicidad, ni flyers, ni nadie puede saber que estás trabajando. A ver, no estoy trabajando, me lo voy a pasar bien, <risa> es estar con mis amigos, conocer gente y disfrutar, eso sí. Yo no empecé trabajando, cuando llegué aquí no empecé trabajando de esto. He estado recogiendo vasos, limpiando demás pero bueno ahora toca... ha sido mejorando no toca la mejoría <risa> toca el disfrutar pasamos dentro y a ver si nos encontramos con virginia que es una compañera que hoy va a trabajar por primera vez conmigo en, en hacer amigos hola chicos ¿Qué pasa, Jenny? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? tres amigos ya de golpe ¿no? ya son amigos de golpe esto está hecho hoy aquí es muy fácil hacer amigos ¿Sí? prácticamente todos los jueves muchísimo oye sobre todo aquí por lo que veo hay que ser amable no sí siempre sonreír hombre este país es un poquito frío sabes cómo es la gente pero enseguida te acogen bien no tienes problema y por cierto ella fue mi primera manager cuando empecé a trabajar en los bares trabajé con ella de recoge vasos la primera noche la recuerdas <risa> las dos solitas en un local lleno de gente lleno de estudiantes ingleses borrachos. Un buen equipo hacíamos cuando trabajábamos juntas. Todos los jueves en este local es una pinta, un pan, entonces acaba llenando. Pues vamos a pedir ahora, nos damos prisa. Vamos a pedir unas pintas ahora. Hay que ambientarse un poquito, ¿no? Para hacer amigos. Hombre, para poder hablar. Se suele decir que si bebes, hablas más inglés. No sé si hablas más inglés, pero que pierdes la vergüenza. Hecho. ¿Qué tal? ¿De dónde sois? De Bristol. De Bristol, se te nota, se nota. ¿Conocéis la fiesta de los martes de Java? ¿Sí? ¿Nunca has estado? Pero me han hablado, me han hablado. ¿Quién o mal? Vale. El próximo martes vamos a hacer una fiesta de capoeira para un poco la noche brasileña. Y estamos un poco promocionando la noche de Java. Trabajo de relaciones públicas en el local, o sea que espero, espero veros. Y esto, esto es Bristol. Jenny, por lo que acabas de hacer ahora mismo, ¿cuánto acabas de ganar? Pues dos horas haciendo amigos, 20 pounds, que son unos 25 euros más o menos. ¿Y cuántos amigos has hecho? Bastantes. No sé cuántos, pero bastantes. Nos acabamos conociendo todos. Bueno, chicos, mirad, este sitio es, eh, es uno de los sitios donde... Cuando llegas a Bristol por primera vez, vienes aquí. No sé por qué, el Llamas y otro que está un poquito más abajo, el Laura, son de los dos primeros sitios donde visitas. Y si te vienes aquí, te encuentras con españoles sí o sí. ¿Y qué te gustaba más, la vida que llevabas allí en España o lo que haces realmente aquí en Bristol? Es diferente, es otra vida, es... no sé qué decirte. O sea, por ejemplo, estaba trabajando... En España trabajaba en un gimnasio, estaba en una clínica privada, dando pilates... Por una hora cobraba 6 euros... Y mira lo que acabo de cobrar por dos horas haciendo amigos. Como calidad de vida, la vida de allí, por eso he estudiado. Me apetece vivir de eso, de lo que he estudiado. He estado seis años estudiando una carrera en la que no tenemos salidas. ¿Qué estudiabas? El, licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y frío aquí, Jenny, por lo que veo, las inglesas ninguno, ¿eh? Nada, eso es lo que nos diferencia. Nosotras venimos con chaquetas, con botas, y ellas nada, vienen con su tangoncito. Bueno, y ella... Ella viene con bailarinas, pues pero, pero escucha, lo normal es verlas caminando sin bailarinas, descalzas, por la calle. Yo haga eso lo que haga falta. Se las acaba de cambiar para entrar al bar. Ante todo, ¿cómo es el refrán ese? Que antes muerta, antes muerta que, que, que sencilla o algo así. <risa> y para estar siempre divina hay que sufrir un poco. Ah, ahora veréis en mi trabajo los tacones que llevo y me entenderéis. <risa> A ver por qué llevo este bolso. Aquí viene todo, tiene todo el armamento del cambio. <risa> Pues mirad, eso es lo que os decía, lo veis, es que les da igual, van descalzas. Bueno, el vestido, impresionante, está bien, pero van descalzas y les da igual lo que haya en el suelo, lo que deje de haber en el suelo. Pero si es que hasta se la ve el culo. Y eso no es nada, esperar lo que os queda por ver, hay de todo. Y eso que llueve y se cortan un poquito, pero tenéis que venir en verano, es ideal. Gente sin complejos, aquí nada de tapujos, nada, es genial. 100%, ¿no? Pero es que esto es lo bueno, yo creo que al final deberíamos de ser todos así, sin complejos, sin ningún problema, cada uno es como es y punto. Un poquito más recatadas a lo mejor bueno, sí, a lo mejor ¿no? sí, depende. Ya es tocar el tema de la elegancia, de todo eso, pero... 
Estamos aquí ya enfrente de donde trabajo. Hoy me han dejado entrar un poquito más tarde, ya que veníais vosotros, así que deberíais de venir todos los fines de semana. <risa> o sea que tienes buenos jefes, Sí, ¿no? la verdad que sí, que tengo muy buenos, gentes, muy buenos jefes. La verdad que si aquí trabajas bien, o sea, si ven que te esfuerzas, si ven que tienes un compromiso, que vamos, que lo das todo, tienes la posibilidad de crecer y te tratan bien. Aquí la mentalidad esa de... Si tratas bien al trabajador, va a estar contento, va a rendir más. ¿Y cuando se rinde más, también te pagan más? A lo mejor no es, no es que te paguen más, simplemente terminas de trabajar y te invitan a cenar. Eh, sí que te dan pluses, te dan propinas, te dan... Que necesitas un día como hoy, por ejemplo, venís vosotros y me han dicho, venga, tómate cuando termines, vuelves. ¿Y vas a cobrar lo mismo? Sí. Pues si no, tardamos un poquito más. Venga, entrar, va, ¿eh? vamos a tomar algo. <risa> Este es otro de los sitios donde os recomiendo que vengáis. Es el típico pub donde podéis venir a comer algo por el día. Muy buena comida, precio también. Y por la noche os encontráis música en directo. Pues yo quiero escucharla, ¿entramos? Vamos, vamos, vamos. Fijaros en lo de los ojos, es alucinante. Pestañas postizas, ojos. Los ojos son increíbles, pero las pestañas postizas no pueden faltar en este país. Y un gran escote, y un gran escote y una gran sonrisa. Pero no tenéis frío. Todo no. Why, why, why you don't use this? ¿Cuál es el secreto? A ver, ¿cuál es el secreto para no pasar frío? No, ellas, no, ellas tienen frío, pero es que van a los bares y, y necesitan entrar al bar y no, y no pagan el ropero. ¿Que te va a dar un beso? Yo pensé que aquí la gente se daba la mano. Cuando te conocen la primera vez, sí te dan la mano. Pero, pero ya nos acabamos de conocer. Pero el alcohol hace amigos por todos los lados. Da igual que la acabes de conocer o no. Y todos quieren salir en la tele, chicos. Mira, ahora acaba, acaba de haber, pues no sé, una pelea o no sé, o a lo mejor una caída o algo. Pero es muy normal, aquí la gente bebe mucho y son muy... Vamos, no agresivos, pero pierden, sí, el, agresivos. Control pierden rápido, ¿no? el control muy rápido porque vienen muy bebidos ya los bares. Y ahora a trabajar, ahora sí, Jenny, ¿eh? Venga, chicos, ahora sí que no nos libra nadie. Vamos para allá, vamos para adentro. Mira que si somos importantes, que está mi jefe, el manager, relaciones públicas, todos nos están esperando. ¿Pasamos para adentro? Vamos a preparar un Cosmopolitan, que es más o menos el típico cóctel que se bebe en este bar. Un poco de lima, un chupito de vodka, un poco de zumo de arándanos, cajita y... Este es nuestro cóctel de bienvenida para vosotros. Bueno chicos, aquí está el cambio Yuya de Estrellas. Es un informe de trabajo. Es mi informe de trabajo, cada día tengo que venir con un vestido negro. Con tal de que sea negro y un poco gordito. Pero fijaros, lo mejor de todo. ¡Vaya tacones! ¡Tacones! Pero con esos tacones se puede trabajar. Sí, se puede porque son cómodos. Llevan plataforma delante y son 6-7 horas, tampoco es mucho más. Esto es lo que tiene la vida inglesa. Esta es la zona VIP. Esta es una de las salas privadas. Toda esta zona está hecha con madera de un barco de la dimensión del Titanic. Tiene historia, de ahí el nombre y de ahí que sea tan, tan VIP. La verdad que es uno de los sitios más glamurosos si necesitas una fiesta privada, si quieres conocer futbolistas, si quieres conocer famosos, aquí están todos. Esta sala, por ejemplo, hoy eh, les he servido una botella de champán y unas de vodka, unos, más o menos unos 400 pounds, me imagino. ¿Y qué es lo que tú haces aquí exactamente? Pues estoy en la puerta, cuando llega una mesa, cuando llega una reserva, me los cojo y me los traigo para la zona VIP. Les siento en sus mesitas, les traigo el champán y su bebida. Básicamente eso. Pasamos para acá a ver si encontramos a Carlos. Carlos nos está esperando aquí en la barra para hacernos la bebida más demandada de Inglaterra. Y que bueno, solo tiene Red Bull y lo que le llaman el Jäger Master. No tiene nada más, pero es de lo más fuerte que te puedes encontrar entre la mezcla del Red Bull con el alcohol especial. Vamos a ir 
por la entrada del personal. Es una de las mejores fiestas en Bristol. Este es el sitio donde todo el mundo viene. En el VIP hay que pagar, pero aquí no. Vamos a hacer todo lo posible para pasar. Tenemos a mi jefe que nos va a ir abriendo camino, pero hoy es súper difícil pasar por aquí. Bueno, chicos, esta es la otra barra, esta es la tercera sala. Vamos para allá y así podéis grabar al DJ, uno de los más conocidos en Inglaterra. Ya sea limpiando, ya sea recogiendo vasos, que no todos los principios son buenos. Pero si le pones ilusión, mira dónde se puede llegar. Hay que disfrutarlo. ¿Saludas a alguien desde aquí? Claro que sí. A mis padres, mi familia, entre León, Zamora, Salamanca están todos. Y cuando queráis, aquí os espero, de fiesta en fiesta. Muchas gracias. Un beso. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Y después de tanto trajín, acabamos conociendo a un burgalés. Jorge nos va a enseñar los grafitis más famosos del mundo y nos ayudará a atravesar el famoso puente de la ciudad para poder llegar a un pub muy auténtico y presentarnos allí a sus amigos. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo soy de, de Burgos Ciudad. ¿Y qué haces por aquí? Pues nada, que me animé, me decidí a venir aquí porque en España no, no encontraba trabajo. Fui a una academia de inglés y, y aquí estoy. ¿Hace ya cuánto tiempo? Pues ya hace casi año y medio. ¿Y a qué te dedicas? Pues empecé trabajando primero en un restaurante y luego ya dejé el restaurante y me fui a unos almacenes de, de una cadena de supermercados. ¿Y Jorge, dónde nos hemos encontrado? Pues estamos en Brighton Hill, que es un parque de, bastante conocido en Bristol porque esa torre que vemos ahí arriba es uno de los sitios turísticos de mayor importancia de Bristol porque desde él la mayoría de la gente sube para ver las vistas porque prácticamente se puede ver gran parte de la ciudad. Y no nosotros no nos lo vamos a perder. Ahí vamos. Nos fatigamos un poquito, ¿eh, Jorge? Joder, la verdad es que sí, pero vamos, ya casi estamos. Sí que es una subida un poco agotadora, pero vamos. Si lo peor de todo todavía está por llegar. Calla, calla. <risa> <risa> Solo de pensarlo, pero bueno. Pero vamos, ya es el último esfuerzo. Otra cosa no, pero... A escaleras debería estar acostumbrado, porque yo, donde yo vivo en Burgos, está justo enfrente del Hospital General Yahweh. Y otra cosa no, pero siempre que salgo y vuelvo de casa, a subir escaleras. Y subir... Hombre, no sé si prefiero las de mi casa a estas, ¿eh? De hecho, creo que me quedo con las de, las de, de mi casa. Son un poquito más anchas, seguro, y menos engorrosas. Sí. Bueno, pues ya estamos. Y desde aquí pues podemos ver al fondo está el Suspension Bridge, que es el puente más importante, o sea, el más glamuroso de Bristol. Luego a la izquierda estaría Aston Court, que es, es un parque, que es el, el tercero más visitado de toda Inglaterra. Y ya para abajo tenemos lo que es el canal, luego hay una isla y lo que sería el barrio de Bedminster, que es uno también de los más grandes de esta ciudad. Luego ahí podemos ver la catedral, eso sería todo lo que es el centro financiero de la ciudad. Y ya más al fondo hay una iglesia que es eh, San Mary Red Clive. ¿Tú te imaginabas así la ciudad? Para nada, para nada. Si realmente cuando vine tampoco sabía cómo era. A mí me parece una ciudad eh, encantadora. O sea, yo la verdad es que estoy muy contento. Me gusta. Os quiero mostrar una de las cosas curiosas de Bristol que es este reloj. Antiguamente, hace años, llevaba la hora exactamente de la posición geográfica de, de Bristol. Las agujas rojas marcan la hora bristoliana y la aguja negra marca la hora de Londres. Principalmente Bristol vivía con esta hora hasta que decidieron que había que cambiarlo con la aparición del ferrocarril. Hubo problemas, ¿no? Pues sí, claro, porque ten en cuenta que los trenes iban a la hora londinense, que es donde está la hora del meridiano, y claro, la gente llegaba al tren 10 minutos tarde. <risa> 
¿Y aquí en general la gente la es gente, puntual? La gente es, es puntual, los ingleses son puntuales y de hecho muchas veces puedes quedar con alguno y te puede decir que damos a las 4 y 12. Jorge, ¿dónde nos has traído ahora? Bueno, pues esto es un graffiti de Banksy que es un grafitero muy conocido, nació en Bristol, es de los más conocidos quizás en el mundo. Lo que pasa es que nadie sabe, nunca lo han visto ni en, ni en fotos ni nada, o sea, no se le conoce. Se esconde, se tapa, ¿cómo lo hace para pintar así en las calles y que nadie sepa quién es? Pues oye, por eso es Banksy. Realmente, bueno, ves las pinturas que lleva, es porque hay un problema en la ciudad, una gente está a favor de los grafitis, otros están en contra. Y entonces, pues los que están en contra los, tropean, un los poquito. tropean para que Bristol sea conocido por otras cosas, porque aparte de grafitis, Bristol tiene un centro monumental bastante elegante. Después de ver el grafiti que hemos visto en Park Street de Banksy, venimos a esta calle porque en esta calle se hizo un festival de grafitis en verano. Era una calle que estaba muy descuidada y decidieron pues, grafitearla entera. Por ejemplo, este es mi favorito. Es muy auténtico, una obra de arte, ¿eh? Sí, sí, y tardaron en, en hacerlo, no sé si estuvieron una semana. Y nada, pues es lo que más o menos lo que veis y lo que podéis observar. ¿Y a ti te gustan los grafitis? A mí realmente en, en los sitios en los que se pueden hacer sí que me, me gustan. Lo que no me gusta es que, por ejemplo, en una calle como esta que estaba descuidada, pues llenarla de grafitis me parece curioso y además bonito. Pero, por ejemplo, un monumento en esos sitios me, o cuando hacen firmas no, no me gusta. Lo que son los grafitis en tal, realmente son obras de arte en la calle. Vaya conductor de primera que nos hemos echado. Oye, ya, ya ves, poco a poco te, te acostumbras. Cuando voy a Burgos, la verdad es que si cojo un coche me, me cuesta. Si le preguntas a un inglés, te va a decir que ellos tienen la razón en empezar a conducir por la izquierda, porque siempre te cuentan, a la mayoría de los ingleses te suelen contar la historia de que cuando empezaron los carruajes, ¿sabes? Llevaban el, el látigo, lo llevaban en la mano derecha, entonces prefirieron conducir por la izquierda para que la gente que fuese andando por la calle, al estirar el látigo, no les diese. Bueno, pues ya estamos. Este es el parque de Aston Cove. Esto es enorme, ¿eh? Sí, es bastante grande. Es, de hecho, el parque más grande de todo Bristol. Esto pertenecía, todo esto pertenecía a un señor que era de los más ricos de toda Inglaterra y como no tenía herederos decidió donarlo a la ciudad de Bristol es enorme, no te puedo decir la extensión pero hasta el fondo donde ves los árboles sigue Vaya casa, pequeñita, ¿eh? Sí, ya se ve, ya se ve. Humildemente vivía. Aquí, aquí es donde vivía el propietario de todo este parque y la verdad es que era impresionante la riqueza que tenía este hombre. Hemos llegado al famoso puente de Bristol. ¿Cómo luce, eh? Sí, la verdad es que de noche merece la pena venir. Desde que aprobaron que se construía a finales del 1700 hasta el 1860 y algo no lo empezaron a construir. Tiene una arquitectura ahí egipcia. En el año 2003, por ejemplo, si una anécdota, un montón de gente se puso a saltar a la vez en el medio del puente y le creó una grieta. Desde entonces el, el ayuntamiento decidió, para evitar problemas, que la gente no, no pudiera pasar cuando hubiese festivales porque vienen masa y a veces pues la gente viene un poco con el puntillo y tal y saltar en el medio como, como es, es un puente colgante pues hace vibración empieza a, a moverse y, y pues pasó lo que pasó. Pues si me dices que ya lo han arreglado, me dejas un poco más tranquila porque yo quería pasear sobre él. Vale, pues yo creo que sí que podremos, vamos, espero que lo hayan arreglado bien. De momento yo lo he pasado unas cuantas veces y aquí estoy. Tiene mucha altura este puente, entonces la gente venía y se suicidaba. Y entonces pusieron este cartel pues, en las cuatro esquinas de las torres para que llames a ese número si tienes algún problema y hables y puedas hablar con ellos. Y ellos, pues me imagino que te aconsejarán pues, para decirte que la vida es bonita y no te debes de tirarte. ¿Y el puente qué partes une? Pues nada, este puente une el, el barrio de Clifton con Lightwood. ¿Es la única forma de pasar de un sitio a otro? No es la única forma, pero si quieres ir eh, tanto andando como en coche, el siguiente puente está muy lejos, 
tendrías que dar una vuelta que está bastante lejos de lo que es el centro de la ciudad. Para los amigos que no me han venido a ver, oye, que espero que vengan en poco tiempo, les traeré aquí, aunque ya sé que lo que van a querer lo primero no es que les traiga aquí, es ir a tomarse una pinta, pero bueno, yo les traeré, les llevaré a ver sitios de Bristol que me dijeron que iban a venir y, y aquí ya les digo que les estoy esperando. Y aquí os quiero enseñar otro de los grafitis que tiene más famoso Banksy. Como ves el estilo es blanco y negro casi todo y siempre casi siempre en, con cosas reivindicativas. Y este es uno de los quizás eh, del más conocido y si no uno de los más conocidos de Bristol. Bueno, vamos para mi casa que está aquí al lado y este es el sitio que cuando salgo de fiesta normalmente me paro y si tengo hambre me como una hamburguesa. Están mis amigos, no tienen idea de lo que estoy diciendo, pero bueno, me conocen. <risa> Set, hello Castilla y León. Hello Castilla y León. Hola, ¿qué tal? <risa> Seguramente esta noche vengas a hacerles una visita, ¿eh? Pues no te diría yo que no. <risa> esta es, es mi casa. Así por fuera parece mucho más de lo que en realidad nos vamos a encontrar. Porque es un pisillo pequeño en el centro. La verdad es que está muy bien, pero lo justo para poder vivir, ¿sabes? Mi pisín, la cerradura abre al revés como... Como es típico en Inglaterra, todo al revés, ¿eh? Aquí los baños, rara vez encontrarás un interruptor, siempre llevan cuerdas para todo. Cuerdas para aquí, para el factor, para la ducha, todo con cuerda. Este es el salón cocina. Veo que aquí sed no pasáis, ¿eh? No, 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 no. Es que las cervezas en Inglaterra son tradicionales, es como en Alemania. ¿Con cuántas personas vives aquí? Con otras dos más. Y te iba a decir, a ver si lo tengo más o menos. <risa> Está bien, podemos pasar. Podéis no? pasar, más o menos podéis pasar, sí. ¿Y es barato vivir aquí? Pues eh, yo pago eh, unos 350 pagos, que vienen a ser unos 400 euros mensuales. Poco no es, pero más o menos es aceptable. O sea que vives en una zona muy céntrica, ¿eh? Sí, la verdad es que la zona más con más movimiento de la ciudad realmente. Y ahora pues os voy a llevar a este bar, que es el Hatchet Inn, que es uno de los bares más antiguos de Bristol, que se hizo en el año 1606. Y en él decían que lo frecuentaba el Capitán Barba Negra, que lo pone ahí un cartel. Y se dice, dice la leyenda, que la puerta que está aquí está cubierta con piel humana de gente que mataron los piratas y tal. Pero y luego ¿cómo la va pintar. a ser eso, verdad? Uh, Oye, la leyenda. Entonces, ¿no? La leyenda es lo que dice, tú puedes tocar, palpar y, y cada uno que saque sus conclusiones. A ver, tú toca y dime qué te parece a ti. Hombre, la verdad es que ruegosillo sí que está, ¿eh? <risa> <risa> Luego ya no sé si es que le han dado tres capas de pintura o realmente es que tiene piel humana. No, esperemos que, que sea mentira. ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Están ricas las pintas inglesas? La verdad es que sí. Les falla el detalle, ahora lo verás, que no las ponen nada de espuma. O sea, aquí lo más importante es que el vaso esté hasta arriba. Si te ponen espuma es como que te están quitando cerveza. Un trago que es lo que corresponde. No, pues estos son todos mis amigos. Podéis hablar, ¿eh? que se oye igual. <risa> están ahora mismo un poco separados por bandos la zona inglesa, la hindú, que se me ha olvidado, la, la, la francesa y, la, y los españoles, ¿vale? Germán, que digo yo que os veo muy calladitos, ¿eh? Bueno, pues es que nos da un poco de impresión el tener las cámaras aquí delante, pero, pero vamos, que normalmente somos personas mucho más animadas. ¡Tú te nos habías escapado! Nos ya escapado. ves, ya ves. Sí, sí. ¿De qué parte de Burgos eres tú? Del centro. <risa> o sea, que eres de la capital. Sí, sí, sí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? En la construcción. ¿Y tú por qué viniste? Nunca había salido de Burgos y nuevas experiencias, no sé, intentar trabajar de lo mío. Aquí. Bueno, yo supongo que tú quieres saludar a alguien desde aquí, que estarán en Burgos viéndote y algo tendrás que decir tú. Bueno, pues saluda a mi familia y a todos los colegas. Hola, Castilla de León. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Y ahora aquí nos despedimos, ¿verdad? Sí, voy a saludar desde aquí a, a mi familia, a mi madre, mi padre, mi hermana, mi abuela, que si no me escacharra, desearle un feliz matrimonio a mi prima Eva, que se casa este año. Que si no, esto sí que la había liado. Salvar el bochinche de Burgos y todos mis amigos. Y a todo Castilla y León. familia en Castilla y León y a todos los amigos en Castilla y León y a mi... Castilla y León y Castilla y León, vamos. <risa> ¿Y dónde estamos? El hipódromo. <risa> y ahora nos vamos a otro sitio, ¿dónde nos lleváis? Sí, ahora vamos pues a ir a... a... Lo típico, lo típico. No, ahora no porque vienen coches. ¿Y ahora dónde nos vas a llevar? Pues ahora os voy a llevar a mi casa. 
A la, a la abadía. Ah. Ah. Espera, no, espera, no. Con los dos dragones eh, y luego tiene pues, la, las cositas sí, negras. Leones. Son leones. Es decir, leones. Puedes llegar perfectamente en un autobús. Y lo dejamos porque se nos acaba el puente. Sí, no, es que podemos ir si quieres hasta... ¿Y, y, ¿Y qué haces aquí? Es que luego se nota que te has cambiado. Claro. Bueno, chicos. Espera, espera. Hola. Ay, qué falso. Ay, qué falso. Otra, otra. Toma, te quiero. Hostia, no digas nada, pero bueno. Pues estudiando un poco inglés, que es el futuro. Pero bueno, que tengo mucha prisa que llego tarde a clase. ¡Eh, espera! ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! No, la... Chicos, que te tiene que beber de un trago. Apoya, que el que no apoya... ¿Cómo está la habitación? Está bien. Está bien. A ver, Luis. Sí. la habitación. No la sé. 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 No Espera, es que te iba a decir una cosa. Bueno, y ahora vamos de dirección a mi casa. Y esta sí. es la iglesia que va a casa. Y ahora ya hemos llegado. Ven, habla. Ahora. <risa> Cállate y habla. Sal. Uy. <risa> Hay trato. Oye, esto luego no lo pongas como toma falsa, que va a decir, te lo han tenido que recordar. Que lo sepa. ¿Nos vamos o nos quedamos? <risa> ya voy, ya voy. No me traiciones. <risa> Que te conozco. Aquí hay una verde extensión. Bueno, una extensión verde. Sus construcciones son realmente antiguas y sus gentes muy estupendas.